А далі я передаю ефіру сильні руки чоловічого клубу. Аби дізнатися, як у рік коня живеться самим коням та їхнім вершникам, наші хлопці вирушили на київський іпподром. І зараз вони нам про все розкажуть. Задумал обскакать своих соперников? Тогда хватит скрывать свои мечты, действуй! Ведь это год лошади! Во всем мире народ любит собираться, чтобы посмотреть на соревнования этих благородных животных! Суровые пустые трибуны украинского ипподрома. Даже в год лошади. Что ж, спишем это на мороз и отправимся в конюшни. Чтобы узнать, как живется украинскому наезднику. Мы попали на отделение номер один на Киевском ипподроме. Тут лошадей 13. Тут частные есть, заводские. Дорогое удовольствие лошадь. Если посчитать в месяц, 3000 выходит. Какой расход идет корма? На лошадь 6 килограммов овса. Три раза в день дается по 2 килограмма. Ну что ж, ухода лошадки требует много. Но ведь и положительных эмоций взамен дают немало. Поговорим-ка с владельцем. У меня все были папины, а теперь папины, стали мои. Да? Вот один успешный, а второй для красоты. И какие породы у вас? Это орловцы. Держать таких орловцев можно тут же. Платится отдельно ипподром за содержание лошади на ипподроме mm -hmm. и конюшня за то, что лошадь стоит на конюшне и с ней вот, ну, работают, mm -hmm. с ней занимаются, ее вовремя кормят, причесывают. Допустим, у вас уже есть такой орловец, но как же все-таки стать наездником? Наши наездники учатся либо в Мирогощанском э, колледже, либо же они э, приходят сюда как конюха, потихоньку ездят, ездят, ну и переходят в наездники. Если у вас много денег, вы можете купить себе лошадь, вы можете договориться э, оплатить трен персоналу, вам ее будут тренировать, вы будете ездить, и когда вы уже почувствуете себя достаточно уверенным и сдадите э, технику безопасности, э, вы сможете участвовать на этой лошади в призах. Вот и наглядный пример мастерства украинского наездника. Мне приятно, что вот лошади начался с, с, у меня с победы Шороха. Я надеюсь, что и дальнейшие призы будут успешными. И Шорох еще нас порадует. Всем успехов. Причем, заметьте, победителем в таком случае становится и наездник, и лошадь, и самое главное, ее владелец. Поздравляем! А теперь, друзья, все галопом за новыми победами! Thank you.